And with our Bible open, y con nuestras Biblias abiertas también, let's prepare for to receive the message entitled "Take Heed Unto Thyself." Preparémonos para recibir el mensaje que se titula "Ten uh, Cuidado de Ti Mismo." And it's brought to us by our, the Huntington Park Church Director Thomas Ramirez. Y viene traído por nuestro director de la iglesia de Huntington Park, el hermano Tomás Ramirez. Uh, before we have this message, we will have uh, one more prayer to prepare us all to receive this message. Y um, antes de recibir este mensaje, vamos a tener una vez más una oración para prepararnos para recibir el mensaje. Let's pray. Vamos a orar. <coughs> Señor, Dios se tiene como se va a hacer, si lo salva en el cáncer de Santa María. En esta mañana, por nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias porque nos permitiste estar reunidos. En verdad, Dios, que tu corazón que nos preparas para escuchar tu santa oración. Que nos damos a todos tus santos servicios. Que nos damos a todos tus servicios. Amén. 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 Because we give the time now to Brother Thomas. Y ahora el tiempo es para el hermano Tomás. Okay. Buenos días, queridos hermanos. Um, uh, good morning to all dear brethren. Uh, en ningún momento se me ocurrió el asunto ese de que era mi cumpleaños. I, na, not, I didn't think for a single second that it was um, my birthday. 
Uh, en realidad es como, como cualquier otro día. In reality, for me, it's like as if it's any other day. Uh, voy a cumplir 65 años de edad. I will be 65 years old. Y Dios me ha guardado de muchas experiencias. And God has actually saved me from many experiences. Estoy muy agradecido con Dios por eso. And I'm very thankful to God for this. Algunas de ellas han sido experiencias terribles. And some of these experiences have been very awful ones. Yeah. Pues Dios ha sido maravilloso. And, but God has been wonderful. Entonces estoy agradecido con él por este porque me ha dado la vida hasta este momento. And so I'm very thankful to him because he has given me life up until now. Me gustaría que leamos el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo del 14 al 22. I'd like us to open our Bibles to the book of Revelation um, chapter 3 versículo okay? 14 al 22. Chapter 3 verses 14 to 22. Quien quiera, quien lo tenga puede leerlo, por favor. And whoever has it in Spanish or English can read it, please. It doesn't matter, yeah? Apocalipsis 3, 14 al 22. And unto the angel of the church of the Lord of the Saints write, These things say it the Amen, the faithful and the true witness and the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold nor hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and refused with good, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. That's that one. Twenty-two. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. I can not hear this, my young. This. Um... Ok, uh -huh. léelo en español, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el que yo conozco en todo, porque es frío y caliente, ojalá os es frío y caliente, pero como no eres digno, Quiero hacer una pregunta a ustedes. I would like to ask a question. ¿Quién rechaza estas palabras? Who rejects these words? ¿O quién se molesta al escuchar estas palabras? Or who is bothered when listening to these words? 
Parece que nada, ¿verdad? It seems to me as if no one. Pero qué tal si alguien viniera? But what if somebody comes? Y sin mencionar la Biblia. Uh, sin mencionar. Sin mencionar. No. And without Biblia. mentioning the Bible. O si nos encontrara en la calle y sin mencionar la Biblia nos dijera estas palabras. Or what if without mentioning the Bible somebody and anybody from out there were to mention these words? Las tomaríamos igual. Would you take them the same? O las tomaríamos como un insulto. Or would you take them as an insult? ¿Cómo tomaríamos estas palabras? How would we take these words? Bueno, todos sabemos y entendemos en esta iglesia que este mensaje es para la odisea. We all understand that this message is for the Laodicean church. Y la odisea supuestamente es la última iglesia de aquí de la tierra. And the Laodicean church is supposedly the last church here on earth. Entonces, en otras palabras, esta amonestación, esta amonestación es para los cristianos en la actualidad o para los últimos cristianos que van a decir que son cristianos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. And so we can say that this admonition is for all of those Christians or all of those last remaining Christians that are on earth before Christ's second return. Y nos está enseñando And it is teaching us la condición que todos tenemos. The condition of where we, which we all fall. No la condición de que tiene el vecino. Not the condition of our neighbor. No la que tiene el que está en la calle. Not the condition of those that are out there in the street. Esta es la condición que está entre todos nosotros. This is the condition that is within among us, Professor. El mensaje de la Odisea está Uh, se puede decir explicado en diferentes formas en los evangelios. The uh, message of the to the Laodicean church is explained and um, explicado cómo? Está explicado en diferentes formas en los evangelios. Oh, it's explained in many different ways in the gospels. Y el espíritu profecía nos lo explica. And the spirit of prophecy explains to us. Y la ¿Dónde dice tres? Um, 14, en este en la los escritos de la hermana White dice lo siguiente. El mensaje de la iglesia de la Odisea revela nuestra condición como pueblo. Está en el Review Herald, página 15 de 1904. 14, no creo que yo tenga eso. Entonces, pues, Queridos hermanos, este mensaje de la Odisea This message to uh, Laodicea, my brethren. Aquí en la Biblia, here in the Bible, en los escritos de hermano White, in the writings of Sister White, abarca tres páginas completamente. It actually takes up three full pages. Uh, y eso es parte solamente de lo que está enseñando. And this is only part of what it's teaching. Dice en, mensa eh, dice en mensajes selectos, página 26 de, de 1905, dice, se envía el mensaje a los ociosos en la vida del Señor. En the Review and Herald, December 15, 1904, it says, the message that the Laodicean Church reveals our condition as a people. También en el mismo libro, página 11 de 1900, dice, el mensaje para la iglesia laodicense es aplicable para todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no las han apreciado. Um, it also says in select manuscripts that um, the, the message of the Laodicean Church is applicable to all who have had great light and many opportunities and yet have not appreciated them. Sigue diciendo en el mismo libro de Review Herald, página 17, versículo 1899. El mensaje a la odisea se aplica a todos los que se dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. No debemos ser egoístas en nada. Cada aspecto de la vida cristiana debe ser una ejemplificación de la vida de Cristo. Si no lo es, oiremos las terribles palabras, no os conozco. Furthermore, it says in the Review and Herald on July 23, 1889, The message to the Laodicean church is applicable to our condition. How plainly is pictured the position of those who think they have all the truth, who take pride in their knowledge of the word of God, while its sanctifying power has not been felt in their lives. The fervor of the love of God is wanting in their hearts, but it is this very fervor of love that makes God's people the light of the world. En una carta del cinco, una, la carta quinta de 1897 que fue enviada a la iglesia dice, os digo, es la continuación, es un pedacito más, dice, os digo en el nombre del Señor 
que los que han tenido gran luz están hoy en día en el estado descrito por Cristo en su mensaje a la iglesia de la Vicencia. Piensan ser ricos y que están enriquecidos y creen que no tienen necesidad de nada. Cristo os habla, escuchad o oh, escuchad si es que tenéis algún aprecio por vuestras almas. Las palabras del gran consejero y proceded de acuerdo con ellas. And it also says in the letter, um, uh, letter 5, 1897, it says, I tell you in the name of the Lord that those who have had great light are today in the state described by Christ in his message to the Laodicean church. They think that they are rich and increased in goods and feel that they have need of nothing. Christ speaks to you. Hear, oh hear, if you have any regard for your souls, the words of the great counselor and act upon them. Ahora vamos a tomar nuevamente la Biblia. And now we're going to take once again the Holy Scriptures. Y vamos a Mateo capítulo 25. And let us go to Matthew chapter 25. Versículos 24 al 30. Verses 24 through 30. Quien lo tenga en español puede leerlo por favor. And whoever may have it in Spanish can read it, please. Mateo 25, versículos 24 al 30. Matthew 25, verses 24 to 30. Dice así, entonces vino el que había recibido un talento y dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui a escondir tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no espací? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con interés. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene diez talentos, porque todo lo que tiene le será dado, porque todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y crujir de dientes. And it says, then he which the then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. The Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sow not and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents. For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Vamos a buscar este versículo. No hay duda de que algunos tienen pocos talentos. Ok. La palabra de Dios dice nuevamente a través del Espíritu de profecía lo siguiente. No hay duda de que algunos tienen pocos talentos, pero si negocian diligentemente con los bienes de su Señor, estos dones se aumentarán mucho. El Señor vigila a cada uno para ver si usará su talento sabia y desinteresadamente o si buscará su propio provecho. Cada hombre recibe talentos conforme a sus diversas capacidades para que pueda aumentarlos haciendo una sabia inversión. Cada uno debe rendir cuentas al maestro por sus acciones. El Señor no pedirá a los pobres lo que no tienen para dar. No exigirá a los enfermos las energías activas de las cuales carece la debilidad corporal. Nadie debe quejarse porque no puede glorificar a Dios con talentos que nunca le fueron confiados. Pero si tenéis un talento, nada más, usadlo bien y se aumentará. Si los talentos no se entierran, ganarán otros talentos. The testimonies say, To everyone is committed some special endowment, for which he will be held responsible by the Lord. Time, reason, means, strength, mental powers, tenderness of heart, All are gifts from God, entrusted to be used in the great work of blessing humanity. Some apparently have but few talents, but by diligent trading on their Lord's goods, their endowments will be greatly increased. The Lord is watching everyone to see whether he will use his talents wisely and unselfishly, or whether he will seek his own advancement. The talents are distributed to every man according to his several ability, that he may add to them 
by wise investment, each one must give an account to the master for his own actions. The Lord will not require from those who are poor that which they have not to give. He will not require from the sick the active energies which bodily weakens uh, bodily weakness forbids. No one need mourn because he cannot glorify God with talents that were never entrusted to him. But if you have only one talent, use it well and it will accumulate. If the talents are not buried, they will gain yet other talents. La intención de traer estas uh, versículos y estas enseñanzas. The uh, intention to bring these verses and these teachings es porque nos encontramos en la condición de la odisea. It's because we find ourselves in the condition of uh, la odisea. Todas aquellas personas que han escuchado. All of those individuals who have heard. Que han leído. Who have read. Que buscan ser cristianos. Who um, seek to be Christians. Que han conocido la palabra de Dios. Um, that have a... a that have heard or have known the word of God. O que creen en Dios. Or who believe in God. Todos ellos están escritas estas palabras de Apocalipsis 3. To all of them, these words from Revelation chapter 3 are written. Ninguna de estas palabras no está escrita para nadie más. These words are not written for anyone else. Porque nos decimos ser cristianos. Because we call ourselves or tell, uh, say of ourselves that we are Christians. Y exanzamos el nombre de Dios. And we put the name of, the, of God on high. Pero Dios nos dice, yo conozco tus obras. But God tells us, I know your works. Que no eres frío ni eres caliente, that sino eres tibio. That you're neither hot nor cold, but lukewarm. ¿Quién es la persona que es tibia? And who is the individual who is lukewarm? Aquella persona que escucha las cosas de Dios pero simplemente quiere hacer su propia voluntad. It is the lukewarm individual is the individual who listens and hears to the words of God but simply they just want to do their own Aquella will. Aquella persona que es llamada al servicio de Dios. Or that individual who is called to be in the service of the Lord. Y dice... Sorry, tengo otras cosas que hacer. But says, I cannot, I have other things to do. El libro de, en el libro de Lucas, capítulo 14. In the book of Luke, chapter 14. Versículos del 16 al 24. Verses 16 to 24. Dice lo siguiente. Entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido convidados, venid que ya todo está preparado. Y comenzaron todos a una excusa, a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. And it says, um, Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first unto him, the first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excused. And another said, I have bought five yoke of oxen. I go to prove them. I pray ye, thee, have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So the servant came and showed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in hither the poor and the maimed and the halt and the blind and the servant said Lord it is done as thou hast commanded and yet there is room y dijo el siervo o sea los siguientes dos versículos sí. y dijo el siervo Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar y dijo el Señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuerza los entrar para que llenen mi casa and the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. ¿Por qué dijo esto el Señor? Why did the Lord say this? Versículo 24. And we have the answer in verse 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados... Mi cena. For I say unto you that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Yo conozco tus obras. 
I know thy works. Que ni eres frío ni caliente. That you are neither hot nor cold. Ojalá y fueras frío o caliente. I would rather ye be hot or cold. Porque, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. But because you are lukewarm, I will spit you out of my mouth. ¿A quién le está hablando esto? Who is God speaking to with these words? A su iglesia, queridos hermanos. To his church, dear brethren. ¿Y quién es su iglesia? And who is his church? Entre todos los que estamos aquí presentes, aquellos a quienes son llamados. And all of, among all of us here that are present, it is those who are called. En esta parábola. In this parable, in Luke, se está hablando it is talking about acerca del amor personal. It is speaking about personal love. Acerca del yo primero y después tú. It is talking about the um, me being first and then you. Y a veces nos engañamos justificándonos. And sometimes we um, engañamos. We deceive ourselves by justifying ourselves. Okay. En el libro de Apocalipsis. Okay. El libro de Apocalipsis. En el nuevamente dice el Espíritu profecía dice lo siguiente: aquellos a quienes Cristo amonesta tienen algunas cualidades excelentes, pero son neutralizadas por todos lo, por todos los que tienen un amor al yo enfermizo autoengaño y autojustificación debido a un gran descuido en ayudar a los hermanos al servicio de Dios mediante palabras y hechos animadores. Hay una mosca muerta en el perfume. Están siendo pesados por aquel que nunca comete un error. Él presenta el resultado de las acciones que demuestran que el amor de Cristo es un principio permanente en el alma. Dios os exhorta a todos a que aprendáis la mansedumbre de Cristo. Eliminad vuestra tendencia a ver los errores de otros. Enfocad vuestra atención en vuestros propios defectos. Vuestra justicia propia produce náuseas al Señor Jesucristo. Estas palabras se aplican a las iglesias y a muchos de los que están, a muchos de los que están en cargos de responsabilidad en la obra de Dios. Mensaje selecto 108 de 1899. En select, uh, select messages 108, 1899, it says, Those whom Christ warned, warns have some excellent qualifications, but they are neutralized by all who have a diseased self-love, self-deception, self-justification for gross neglect to help brethren in the service of God by encouraging words and deeds. There is a dead fly in the ointment. They are being weighed by the one who never makes a mistake. He tells the result of actions which demonstrate that the love of Christ is not an abiding principle in the soul. God calls upon you all to learn from Christ his meekness. Put away your faculty for seeing the mistakes of others. Turn your attention to your own defects. Your self-righteousness is nauseating to the Lord Jesus Christ. These words apply to the churches and to many of those in positions of trust in the work of God. En la carta 44 de 1903 dice, Los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es. El cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es buen mundano ni un buen cristiano. Satanás los usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Um, in letter 44, 1903, furthermore, it says, Half-hearted Christians are worse than infidels, for their deceptive words and non-committal position lead many astray. The infidel shows his colors. The lukewarm Christian deceives both parties. He is neither a good worldling nor a good Christian. Satan uses him to do a work that no one else can do. A veces, queridos hermanos. Sometimes, dear brethren, nos conformamos a lo que escuchamos solamente. We conform ourselves to only what we hear. Pero no los metemos aquí. But we don't, um, we don't uh, enter los into the heart. Cabeza. Debemos de meditar en eso. And we should meditate on this. No son palabras mías. These are not my words. Son el espíritu de profecía y la Biblia. These are the spirit of prophecy and the Bible. El mundo está pereciendo. And the world is uh, falling apart. 
En la guerra entre Ucrania y Rusia han muerto 300 mil soldados. En la guerra de qué? Entre Ucrania y Rusia. En la guerra de Ucrania y Rusia, ¿cuántos han muerto? 300 mil. 300 mil personas han muerto. Se calcula que más o menos han muerto como a mil, uh, no, 180 mil rusos. It is calculated that 180,000 Russians have perished. Y contando y lo mismo con counting. este con uh, con Ucrania. And the same with Ukraine. En medio de esa guerra, queridos hermanos. Among this war, dear brethren, hay hombres. There are men y también mujeres. And also women que están yendo a la mitad en el en el terreno de la guerra. That are among or yeah, among the The war, que nada tienen que ver con el ejército. Who have nothing to do with the military. Y que tienen escrito en sus vehículos, creo que R22 o R, sí, creo que es R22. And they have written on their vehicles R22, I believe. Para que ambas naciones les respeten. So that other nations will respect them. Y lo hacen gratuitamente para llevar los muertos soldados they, a sus hogares, a, las, a sus familiares. And they do it freely and willingly so that they can take the dead soldiers to their families' homes. Y darles confort y esperanza en las cosas de Dios. And to give them hope and comfort in the words of God. En medio de la guerra está sucediendo esto. Among the war, in the middle of war, this is going on. Y ambos, país, ambos, ambos países están respetando ese... Esa R-22 que ponen en sus vehículos para que sepan que esos no son combatientes. And uh, many nations are respecting these vehicles that have written on their cars R-22 so that they, they um, because they are aware that these are people that are helping these. Um, Lo maravilloso de estos seres humanos es que están exponiendo en peligro su vida por causa de otros. What's amazing about these individuals is that they are exposing and putting their lives at risk For these. Pero la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico. But the Laodicean church says, I am rich. Porque llevo el Evangelio de Dios y lo leo todos los días. Because I have the Gospel of God and I read it daily. En México, mueren más de 100 mil personas al año. Um, in Mexico, over 100,000 people die every year. En Rusia es por uh, política, en México es por dinero. In Russia, it's due to politics, and in Mexico, it's because of money. En Libia están muriendo miles de hambre. In Libya, there are many that are dying from hunger. Estados Unidos tiene el mayor número de presos que hay en el mundo entero. The United States alone has the highest amount or the highest number of prisoners in the entire world. Podemos creer que en Estados Unidos hay más presos que en todo el mundo? Can we actually believe that in the United States there are more prisoners in the entire world? Then the entire world. Y así es, queridos hermanos. And that's how it is, dear brethren. En Estados Unidos el preso es un negocio para algunos. And the in the United States the prisoner is actually a business transaction for some. Y Dios quiere que se predique su palabra. And God wants His word to be preached. Que se lleve su evangelio. To uh, to uh, preach His gospel. Y la última iglesia. And the last church. Prefiere decir. Would rather say. Soy rico. I am rich. Estoy enriquecido. I am enriched. Or Tengo enriched. todo. I have everything. El pueblo de Dios nos está llamando. The people of God are. Okay. Nos está llamando. Oh, el pueblo de Dios. Dios está oh, llamando. Oh, God is calling His people. Y lo dice. Vamos del nuevo libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. And if we go back to Revelation, chapter 3, verse 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. I counsel thee to buy me... To, to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salt, that thou mayest see. Nuevamente, en el Espíritu de profecía dice las siguientes palabras. Once again, the Spirit of Prophecy says the following. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ángeles estaban unidos en la obra 
de aquel que había desatado los sellos y había tomado el libro. Cuatro ángeles poderosos retienen los vientos, cuatro ángeles poderosos retienen los vientos de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados a sus frentes. It says, I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne. Angels were united in the work of him who had broken the seal and taken the book. Four mighty angels held back the powers of this earth till the servants of God are sealed in their foreheads. The nations of the world are eager for conflict, but they are held in check by the angels. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Okay. Hay ángeles que quieren y están dispuestos a ayudar al pueblo de Dios. There are angels who are willing and able um, to help the people of God. Solamente que el pueblo de Dios en estos momentos no quiere ser ayudado. It's only just that the people of God and in these moments don't want to be helped. Recordémonos de las cinco vírgenes, la parábola de las cinco vírgenes fatuas y las cinco vírgenes sabias. Let's remember the parable of the five, of the ten virgins, the five who were, um, who were what? Wise. Oh, the, the five who were wise and the five who were foolish. Unas eran sabias, las otras eran fatuas. Some were wise and the others were Y todas foolish. dormitaron. And they all slumbered. Pero las sabias tenían suficiente aceite. But the wise had plenty of oil. ¿De qué parte quieres estar? So on which part or which side do you want to be? ¿Quieres tener suficiente aceite? Do you want to be, do you want to have um, sufficient oil? O no, no quieres tener suficiente aceite. Or do you not want to have enough oil? También nuestro Señor en Apocalipsis 3 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Um, also, our Lord tells us in chapter 3, Behold, I stand at the door and knock. ¿Qué más dice? What else does it say? Si alguno, ¿Qué más? If any man hear my voice and open the door, I will come in and sup with him. I will sup with him and he with me. Queremos que Dios esté con nosotros. Do we want God to be with us? Queremos que Dios cene con nosotros. Do we want God to um, sup with us? Debemos dejar a un lado nuestra tibieza. Then we should leave aside our lukewarmness. Debemos dejar a un lado el estar durmiendo. And we should be also leave aside our slumbering. Hay demasiadas cosas en el mundo indicándonos que la unidad del Señor viene pronto. There are several signs around the world that are indicating that our Lord is to come very soon. Nuestro Señor Jesucristo. Our Lord Jesus Christ. En este mismo mensaje. In this very same message. Dice. He says the following. Al que venciere. To him that overcometh. ¿Qué es lo que va a hacer? What is he going? What will he do? No. Yo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my father in his throne. Pero este mensaje solamente es al que quiere oír. But this message is only for that individual who wants to hear. Porque el que no quiere oír simplemente va a salir de aquí y seguir en su vida. Because he, the individual who doesn't want to hear and listen, will leave here and go on with their life and do whatever they please. Por esa razón Jesucristo dice en el versículo 22. This is why our Lord Jesus Christ says in verse 22. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. En el libro de la primera de Timoteo. In the book first of Timothy. Capítulo 4. Uh, chapter 4. Leímos el versículo 16. We read um, verse 16. Pero yo quiero que leamos desde el versículo 13. But I would like us to read from verse 13. Primera de Timoteo 4, del 13 al 16. 1 Timothy, chapter 4, verse 13 through 16. Um, and it says, 
So I come, give attendance to reading, to, uh, to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on the hands of the presbytery. Uh, meditate upon those things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them. For in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Dice en español, entre tanto que vengo, ocúpate de la en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Te está diciendo, aprende. ¿Aprende de dónde? De la Biblia. In other words, it's saying, learn, and learn of what? Y una vez que has aprendido, exhorta. And once you have learned from reading, O enseña donde puedas enseñar. Or teach wherever you can teach. No descuides el don que está en ti. And don't neglect the gift that is within you. No digas, Señor, yo sé que tú recoges donde no sembraste. Don't say, Lord, I know that you only harvest where you have some. Porque se te va a quitar ese talento. Because this talent will be taken from you. Aquí lo está diciendo. It is saying no descuides el don que está en ti. Neglect not the gift that is in thee. Que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Which was given thee by prophecy with the laying on hands of the presbytery. Y dice, medita en estas cosas. And then it says, meditate upon these things. Ocúpate de ellas. Give thyself fully to them. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. That thy profiting may appear to all. Y cierra diciendo, ten cuidado de ti mismo. And it closes by saying, take heed unto thyself. Y de la doctrina. And unto the doctrine. Persiste en ello. Continue in them. Pues haciendo esto. For in doing this. Te salvarás a ti mismo. Thou shalt both save thyself. Y a los que te lleguen. And them that hear thee. Así de que hermano, hermana. And so, uh, dear brother and dear sister. Si te invitan a predicar. If If uh, if there are if you are invited to preach, no digas no tengo tiempo. Do not say I don't have time. Porque le estás diciendo al señor tengo uh, ovejas que cuidar because, y no puedo ir. Because you're telling God I have um, sheep to care for, but I can't go. Si te invitan a servir. If you are invited to serve. No digas tengo una casa por arreglar. Don't say well I can't because I have a house to fix. Dios te está llamando. God is calling you. No seas tibio. So don't, let us not be lukewarm. Porque si somos tibios. Because if we are lukewarm. Nunca entraremos en el reino de los cielos. We will never enter the kingdom of heaven. Y que sea para honor y gloria de Dios. May this heaven for the honor and glory of God. Amen. Amen. This morning we have been warned, brethren. Uh, esta mañana hemos sido advertidos, hermanos. We have been rebuked and chastened. Um, hemos, um, hemos sido reprendidos y... Huh? Castigados. Hmm? Castig oh. Castigados. Reprendidos y castigados. The Lord sees es our hearts. Ve nuestros corazones. And His message for us is To not be lukewarm. Y su mensaje para nosotros es que no seamos tibios. But to be zealous and repent. Pero que seamos celosos y nos arrepentamos. May the Lord help us. Que el Señor nos ayude. To have the mind of Christ and para, a heart after His own. Para tener una mente como Cristo y tener un um, y tener corazón. un corazón dispuesto a seguirlo. Amén. Now we're going to actually omit the last hymn, we're going to have a special. Vamos a omitir el último himno y vamos a tener un especial. It's going to be by with Kathy, Sister Kathy, Sister Ruthie, Sister Ty, and family. Y uh, va a ser traído por la familia de la hermana Kathy, la hermana Ruthie, y la hermana Ty.
encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. But Sam in Deuteronomy chapter 6, verses, verses 49. Lo haré en inglés. Y um, that this is a key to you. Okay? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. And Señor dice, Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. que tiene una nota más, ¿no? Cinco. Tal como soy, tu compasión quita a toda oposición. Yo pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. It has one more stanza which reads, Just as I am, 
thou wilt receive, the welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe. Hermoso himno, gracias. It's a beautiful hymn, thank you. Now let us all close in prayer with Brother Thomas. Ahora vamos a cerrar el servicio con um, dirigido por el hermano Tomás. <coughs> Dios eterno, así como dicen las palabras de este maravilloso himno, tal como soy vengo ante ti, tal como somos venimos ante ti, Señor, sin nada bueno en nosotros, sin nada que ofrecerte desnudos y desprovistos de uh, algo bueno. Y por esa razón venimos ante ti suplicándote que tengas misericordia de nosotros, para que nos ayudes a podernos levantar del polvo en el que estamos y poder alabar y glorificar tu santo nombre y decir, este es el Dios en que creemos, el que aceptamos, al que glorificamos y al que servimos para que así podamos ser fuertes en tu espíritu y en tu verdad, y podamos crecer en ello. Señor Eterno, bendice a los que están aquí presentes, bendice a los que no pudieron venir, bendice a todos aquellos que de una manera u otra te buscan, confórtales en sus necesidades, en sus aflicciones y en sus dolores, conforta a nuestros hermanos que están sufriendo por la pérdida de sus familiares, conforta a los que están enfermos, Señor Ayúdales también para que puedan el día de mañana recuperarse y para que así puedan una vez más alabar y glorificar tu santísimo nombre. Amén. Mientras tanto, Señor, quédate con nosotros, quédate en medio nuestro y ayúdanos a ser mejores cada día. Así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, en su glorioso nombre te lo imploro y suplico. Amén. 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 And now to close, we're going to sing hymn number 340 in English. Y para cerrar, vamos a cantar el himno 477. Shalom. To receive the benediction. Por favor, um, inclinen sus rostros para recibir la bendición. <coughs> the Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face to shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And I shall put my name upon the children of Israel and I will bless them, says the Lord. Amen. Amen. You may be seated.
Now with a silent prayer in our seats, we'll be dismissed from this service. Everyone is invited for the, uh, the potluck lunch together. And we also have a prayer meeting and a health topic in the afternoon. You're all invited. May God bless all of you. Amen. Amen.